আজকাল কলেজে এগুলোও শেখায় সত্যি তুমি কি দারুণ প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফ্যাশন সৌন্দর্য ও রূপ মাধুর্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সন্তুর সৌন্দর্য কথা দেখার জন্য বন্ধুরা আমরা আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করব তবে তার আগে জেনে নেব কিছু ঘরোয়া টিপস দূষণ ও রোদের তীব্রতা থেকে চুল বাঁচাতে ঘরেই তৈরি করতে পারেন চুলের প্রোটিন প্যাক দুই টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে চুলের ঘনত্ব ও দৈর্ঘ্য অনুযায়ী একটি বা দুটি ডিমের কুসুম ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে এরপর চুলে লাগিয়ে অন্তত আধা ঘন্টা পর শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে এতে চুলের প্রাকৃতিক রং আরও উজ্জ্বল হয় এবং চুলের ঘনত্ব আরও বাড়ে দর্শক আরও এমন ঘরোয়া টিপস জানতে দেখতে থাকুন সান্তুর সৌন্দর্য কথা কেন না আমরা আরও টিপস বলে দেব অনুষ্ঠানের শেষে এছাড়া আমরা অনুষ্ঠানের রূপচর্চার বিভিন্ন দিক তার যত্ন সৌন্দর্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো দেব আড্ডা তারকার সাথে জানবো তার নিজস্ব স্টাইল ও ফ্যাশন সম্পর্কে দর্শক আমাদের সাথে যিনি আছেন তিনি আমার ভীষণ প্রিয় মুখ সেই সাথে আপনাদের সবার ভীষণ প্রিয় মুখ উপস্থাপক ও মডেল অভিনেত্রী বটে শান্তা জাহান হ্যালো শান্তা কেমন আছো তুমি খুবই ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমিও ভালো আছি আমি আজকে একটু ভীত কারণ আমি যদি বলতে হয় তাহলে আমি তোমার কাজগুলো দেখি এবং ভালো লাগে যে এত সাবলীল এত সুন্দর ভাবে করো জীবন যাপন কেমন চলছে জীবন আসলে সুন্দর তবে আমার মনে হয় যে সুন্দর রাখাটা দায়িত্ব কিন্তু নিজের মাঝে মাঝে আমরা নিজের মাঝে মাঝে দেখবে কোনো কারণ নেই অযথাই নেগেটিভ ভাবছি খুঁজে খুঁজে বের করছি তার মানে কি আমি এই মুহূর্তে চাচ্ছি যে আমার লাইফটা মেসে থাকুক মেসে থাকুক ঠিক আছে আবার তুমি দেখবে অনেক কারণ আছে কিন্তু ওগুলো একদম মাথায় আসছে না মনে হচ্ছে যে যা কিছু আছে তাই নিয়ে আমি ভালো আছি তোমার কি মনে হয় এগুলো শুধু আমার আমাদের কারণে নেগেটিভ চিন্তা মাথায় আসে তাতো না আমাদের এনভায়রনমেন্ট আমাদের এটা নেগেটিভ বাজ দেয় আমাদের যাকে আমরা চুজ করি টু বি আ ফ্রেন্ড অর টু বি সামওয়ান তার একটা নেগেটিভ ভাইব দিচ্ছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আসলে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট সো তাহলে কি করব আমরা মানে কতটা মেডিটেশন করে একা একা নিজে ভালো থাকব আমি এখন লাইফের একটা পার্ট করে নিয়েছি যে আমার যখন মন খারাপ অনেক বেশি অ্যাংজাইটি কাজ করছে ডিপ্রেসড আমি তখন আমি জিমে চলে যাই দুটো জিনিস হয় একই সাথে তো শরীরচর্চাটা হচ্ছে দ্বিতীয়ত ওখানে যাওয়ার পরে অন্যান্য মানুষের এনার্জি দেখে না নিজের ভাইবটা চেঞ্জ হয়ে যায় পজিটিভ ভাইব পাওয়া যায় একদম অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস পরে নিজের যে আসলে একটা পজিটিভ এনার্জি নিজের মধ্যে চলে আসে নেগেটিভিটি বের হ্যাপি হরমোনসগুলো রিলিজ হয়ে কাজ করে তখন এটা খুব কাজ কাজ করে শান্তা সৌন্দর্য সংজ্ঞা কি তোমার কাছে যেহেতু প্রোগ্রামের নাম আমার সৌন্দর্যের কথা সো আমার যারা গেস্ট আসে তোকে আমি একটা বেসিক প্রশ্ন করি সৌন্দর্যের সঙ্গে আমার কাছে মনে হয় আসলে ওই মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং তার মানসিক ভাবনা কারণ আমরা অনেক সময় বলি যে সে অনেক দেখতে সুন্দর কিন্তু তুমি দেখবে যে ভালো না হয় রাইট তার যদি ব্যবহার ভালো না হয় তাহলে কিন্তু তাকে আর ভালো লাগে না ছয় সাত বছর হয়ে গেল তুমি অভিনয় করছো না নাটকের জন্য বলা হয় বা একটা সিরিয়ালের জন্য বলা হয় আমার জন্য আসলে হয় না ডেট বের করা এনিবে আমরা সৌন্দর্য নিয়ে আরো অনেক কথা বলবো আমাদের জীবন নিয়ে যাপন নিয়ে কথা বলবো তার আগে আমরা তোমার খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ছবি দেখে আসবো যেটা আমাদের সৌন্দর্য কথা টিম আমরা রেডি করেছি চলো দর্শক চলো দেখে আসি শান্তার ভীষণ সুন্দর সুন্দর কিছু ছবি
তুমি এত সুন্দর সুন্দর ছবি লাস্ট ফটো শুট কবে করিয়েছো এটার আরেকটা মজার ব্যাপার বলি আমার ক্যারিয়ারের প্রথম থেকে নিয়ে এখনো পর্যন্ত মানে পার্সোনালি যে শুট করার একটা ব্যাপার থাকে আমার কখনো হয়নি যখন শুট করা হয়েছে হয়তো কোনো পত্রিকার কাজের জন্য টাইম ম্যাচ হয়েছে অথবা কোন একটা স্পেশাল ডে ওভাবে করে আর আমি না অত বেশি মানে ছবি ফ্রেক না ছবি তুলতে হয় এখন কারণ প্রমোশনের একটা জায়গা সেই জায়গা থেকে কিন্তু আছে না খুব ঘটা করে প্ল্যান করে ছবি তোলা এরকম হয় না একদমই হয় না এবং আমাকে ফটোগ্রাফার যারা রয়েছে ওরা খুবই কনভিন্স করার চেষ্টা করে আমি ডেট দেই এবং ঠিক সকালবেলা উঠে বলে আমার শরীরটা না আজকে ভালো অজুহাত দিয়ে হ্যাঁ অথবা আমার কাজ পড়ে গেছে বাট আমি কিন্তু ফ্রি আজকে ওরা সত্যটা জেনে যাচ্ছে তো এটা হয় মানে আমি ফ্রি ডেতে মেক আপ নেওয়াটা আমার জন্য মনে হয় যে না থাক আজকে আমার স্কিনটাকে আমি একটু রেস্ট দেই রাইট শান্তা তোমরা যারা উপস্থাপনা করো এখনকার আমরা দেখি যে যারা অন স্ক্রিন সেলিব্রিটি আর কি মেয়েরা কোন অংশে তোমরা তাদের চেয়ে কম না তোমরা ফিট থাকো তোমরা একই রকম স্লিম থাকো সুন্দর থাকো এবং তোমাদের কস্টিউমের ব্যাপারেও তোমরা অনেক বেশি কনসার্ন লাইক মানে সেলিব্রিটিস মানে আই মিন অভিনেত্রী অভিনেত্রীদের মতো সো এগুলো এত মেনটেন তোমরা কীভাবে করো এই ট্রেনটা কিন্তু ইদানিং শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে এটা ছিল না হ্যাঁ এটা সত্য এখন আসলে যেটা করতে হয় যে আমি যে কাজটা করছি ওই কাজের সাথে কিন্তু ম্যাচ করে আমাকে কস্টিউম করতে হয় করতে হয় লাইক আমি যখন খেলার প্রোগ্রাম করব তখন একরকম কস্টিউম হবে আমি যখন গানের প্রোগ্রাম করছি সেখানেও কিন্তু আমাকে ভাবতে হয় আধুনিক হচ্ছে কিনা সেটা কি একটু ম্যাশআপ টাইপের হবে কিনা বা ফিউশন গান হবে ইভেন তো আমরা যখন স্টেজে যাই তখনও কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হয় আসলে ওখানে অডিয়েন্স কেমন এবং তারা কি চাচ্ছে আমরা এখন চলে যাব জিমে জিমে গিয়ে আমাদের যে ইনস্ট্রাক্টর আছে না কি কি টিপস দেবেন সেটা দেখবো এবং ওখান থেকে ফিরে এসে তোমার সাথে কথা বলবো তুমি তোমার কিভাবে তুমি এখনও একই রকম আছো ঠিক আছো সেটা নিয়ে ওকে দর্শক চলে যাচ্ছি জিমে সেখানে গিয়ে দেখবো ইনস্ট্রাক্টর যিনি আছেন তিনি আজকে আমাদেরকে কি টিপস দিচ্ছেন দিস ইজ আনিকা ইসমাম হোসেন আজকে আমরা আরেকটা এপিসোড নিয়ে চলে আসলাম যেটা আমরা ইয়োগার উপরে ফোকাস করতে যাচ্ছি তো আমরা আসন শুরু করার আগে আমি একটা টিপ দিতে চাই সেটা হচ্ছে আপনারা যখন ইয়োগা করবেন তখন আপনারা অতিরিক্ত ভরা পেটে কখনো ইয়োগা করবেন না এতে করে আপনাদের কিন্তু আনইজি ফিলিং হতে পারে বা বমি হয়ে যেতে পারে তো অলওয়েজ পেটটা খালি রেখে হালকা খালি রেখে ইয়োগা শুরু করবেন ওকে সো লেটস গো টু দ্য টাইগার পোজ আমি ফার্স্টে টেবিল টপ পজিশানে আসলাম আমার যে একটা পা এই পাটাকে আমি আমার বডির কাছে নিয়ে আসবো আর আমার স্পাইনটা হয়ে যাবে রাউন্ডেড সো আই উইল হোল্ড দিস ফর ফাইভ কাউন্টস অ্যান্ড রিদ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তারপর আমি আমার পা তুলে যখন দিব আমার ব্যাক আর্টস হয়ে যাবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড দেন এগেন আবার ঘুরে যাব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড আবার আর্টস হয়ে লেগ আপ করে দিব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ লাস্ট টাইম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আর আউট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড দেন আমরা সাইড চেঞ্জ করবো একই ওয়েতে আমার লেফট লেগটা বুকের কাছে আনবো অ্যান্ড আমার ব্যাক রাউন্ড হয়ে যাবে অ্যান্ড আউট ব্যাক আর্চ উপরের দিকে তাকাবো নিচের দিকে না অ্যান্ড দেন এগেন আমি ব্যাক টু ইনিশিয়াল পজিশন দ্যাট ওয়াজ আওয়ার টাইগার পোজ টাইগার পোজের বেনিফিট হচ্ছে আমাদের অ্যাবডমিনাল মাসেলস ওয়ার্ক করবে যেহেতু কাইসোমেট্রিক হোল্ড টাইপের অবভিয়াসলি আমাদের ফুল বডিও এর পাশাপাশি কাজ করবে আমাদের যে হিপ জয়েন্ট লেগস অ্যান্ড আদার যে জয়েন্টস এগুলোতেও লুজেন আপ করতে হেল্প করবে যদি টাইটনেস থাকে প্লাস আমাদের যে নার্ভ নার্ভকে রিল্যাক্স করতে হেল্প করবে অ্যান্ড উইথ দ্য ফ্যাট লস অ্যান্ড দ্য টর্নিং আমাদের ব্লাড সার্কুলেশান বডিতে অ্যান্ড ডাইজেশান 
of the food eta korte kintu help kore tiger post tiger post has benefits in that ajker moto ei tukui dekha hobe agami porbe inshallah kono ekta workout ba workout tip niye ei je shanta eto sundor sundor kichu amra steps dekhlam mm -hmm. tips pelam eguli amra amader jibone koto tuku byabohar kori seta ei bishoye kotha bolbo ekta choto birotir por thik ache darshok shomoy hocche khub choto ekta birotir nebar birotir pore firbo shonge thakbo सुंदर को एक टी मेहदी दिले आपने हाथी अनेक सुंदर रंगे उड़ बे दर्शक फिर एलम बिरोधी पर आपना देश शाबर पहुँच शुंदर शुंदर जो विषय को नुस्तन संतुर शुंदर जो बात है ये बार बोलो आमी तो मके चीनी दर्शक बहुत सुंदर है तो मके एक रो एक ही रोकूँ तुम्हीं हाँ <laughs> ना एक ही रोकूँ नामर मुन्ह दर्शक আমার কাছে ওই যে বললাম যে সৌন্দর্যের একটা সংজ্ঞা হচ্ছে আমি আমার নিজেকে কিভাবে দেখতে পছন্দ করি এবং কিভাবে নিজেকে আসলে মেইনটেইন করছি আমার কাছে ওয়েটের ব্যাপারটা আসলে ছোটবেলা থেকেই যেহেতু আমি খুব আর্লি এজে মানে আমি প্রেগন্যান্ট হই আমার হ্যাভিং আ কিড আমার কিন্তু অনেক ওয়েট গেইন করেছিল অনেক অনেক মানে 30 কেজি প্লাস মেবি ওই সময়টাতে এবং আমি যেটা সবচেয়ে বেশি সাফারার হয়েছিলাম তখন মেদের কোনো জিম ছিল না even তখন আমি হাঁটতে যেও অনেক প্রবলেম ফেস করেছি কারণ তখন যারা আসলে বেশি হাঁটতো তারা হচ্ছে সব ডায়াবেটিকসের রোগী সো এমনও হয়েছে যে আঙ্কেল আন্টি বা বড় সিনিয়র যারা তারা এসে জিজ্ঞাসা করছে তোমার কি ডায়াবেটিক্স আছে না আমি শুকানোর জন্য ওয়েট লুজ করতে চাই রাইট তো আমি চন্দ্রিমা উদ্যানে যে তখন হাঁটতাম 8 থেকে 9 কিলো প্রতিদিন আমার হাঁটার একটা রুটিন ছিল এবং আমাকে আবার পড়াশোনা ব্যাক করতে হবে সো আমাকে এসে আগে থেকে ফিরে যেতে হবে এমন একটা ব্যাপার ছিল এবং আমি স্কিপিং করতাম আচ্ছা তার পরবর্তীতে হচ্ছে খাওয়া দাওয়া নিয়ে এই যে টেলিভিশনের এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো আমাকে অনেক হেল্প করেছে আচ্ছা ওকে সেই সময়টাতেও আমি আসলে টেলিভিশন দেখে দেখে টিপস নিতাম যে কি খাওয়া যায় কি মানে খেলে আমার স্কিনটা ভালো থাকবে কোনটা না খেলে আমার ওয়েটটা দ্রুত লস হবে এগুলো নিয়ে অনেক মানে গবেষণা চলেছে আর কি রাইট আর তার পরবর্তীতে আমি যখন আসলে মিডিয়াতে কাজ করা শুরু করলাম দ্যাট টাইম আই ওয়াজ টু স্কিনি বিকজ 52 53 এরকম একটা ওয়েট ছিল কিন্তু বয়সের সাথে সাথে না আমি একটা একটু ওজন বাড়ে ওজন বাড়ে এবং আমি কখনো চিন্তা করিনি যে আমাকে ওটাতেই থাকতে হবে আমার কাছে অলওয়েজ মনে হয়েছে যে ঠিক এই সময়টাতে কোনটা আমার সাথে পারফেক্ট তোমার জন্য পারফেক্ট আমাকে ভালো লাগে সুস্থ থাকার জন্য কোনটা পারফেক্ট রাইট ইভেন দো এমন হয়েছে যে প্রথম দিকে একটু বোকামি করে হয়তো অনেক বেশি ডায়েট করে ফেলেছি কিন্তু আমার নিজেকে নিজের কাছে দেখতে ভালো লাগছে না স্কিন অনেক বেশি ডিহাইড্রেট হয়ে গেছে দেখতে পড়ে যাচ্ছে রাইট এবং দেখতে মনে হচ্ছে আই এম সিক মানে উইদাউট মেকআপ আমার নিজেকে নিজে যদি দেখে ভালো না লাগে তাহলে আসলে অন্যের কাছে আমি কি করে রিপ্রেজেন্টেবল হব এটা খুব ভালো কথা বলেছো অনেকে আছে আমরা যে শুকাইতে হবে ওজন কমাতে হবে বলে ওজন কমিয়ে যাচ্ছি বাট যখন নিজের মুখে কোনো মানে বেয়ার ফেসে থাকছি তখন দেখতে কিন্তু ভালো লাগছে না মনে হচ্ছে একটা অসুস্থ রাইট মানসিক ভাবে ভেঙে পড়া একটা মানুষ তখন কিন্তু এই জিনিসটা এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে নিজেকে নিজের দেখে ভালো লাগতে হবে সবার আগে তারপরে তো অন্যদের কাছে লাস্ট কবে মেহেদি দিয়েছো ইদে আমার বোনের মেহেদি দিয়েছিল আচ্ছা মানে ঈদে ঈদে ছাড়া তো মেহেদি আসলে দেয়া হয় না কারণ ঈদে আমাদের স্পেশাল ঈদ মানেই আমাদের একটা মেহেদির একটা বিষয় থাকে আর এখন মেহেদির কথার জন্য বললাম এখন তো ব্রাইড আমরা বিভিন্ন বিয়ে খাচ্ছি দাওয়াত খাচ্ছি তো প্রত্যেকটা ব্রাইডের হাতে বা ব্রাইডের যে রিলেটিভস প্রত্যেকের হাতে খুব সুন্দর করে মেহেদি দেয়া হলুদের দিন কিন্তু সবাই সবাই মেহেদি বা মেহেদি আর মেহেদি পার্টি একটা স্পেশাল একটা মেহেদি যেটা আগে ছিল না এখন তো অনেক রকম অনুষ্ঠান হয় তার মধ্যে নতুন একটা অনুষ্ঠান মেহেদি পার্টি তো চলো আমরা একটা গিয়ে সুন্দর মেহেদি আর দেখে আসি প্লিজ দর্শক শুনুন দেখে আসি নাইস একটা মেহেদি আর হ্যালো ভিউয়ার্স আমি তানিয়া ফ্রেন্ড খুব সুন্দর করে একটি মেহেদি দিলে আপনার হাতটি অনেক সুন্দর রাঙিয়ে উঠবে এবং দেখতে সুন্দর লাগবে চলুন আজকে সেই ডিজাইনটি দেখাই আজকে আমাকে হেল্প করছে বিথি এবং আমার সাথে আছে মডেল অনন্যা তো চলুন দেখি খুব সহজে কিভাবে একটা ডিজাইন আপনারা বাসায় করতে পারেন ভিউয়ার্স আপনারা খেয়াল রাখবেন যখনই মেহেদি দিবেন মেহেদির টিউবটা যেন খুব সফট এবং নরম হয়
আমাদের মেহেদি দেওয়াটা কমপ্লিট আপনি চাইলে খুব সহজ একটা ডিজাইন এটা আপনি বাসায় বসেই করতে পারেন আর এই মেহেদিটার যত কালার চাচ্ছেন তাহলে খুব বেশি সময় ধরে মেহেদিটা হাতে রাখতে হবে এবং মেহেদিটা শুকিয়ে গেলে অবশ্যই কিন্তু পানি দিয়ে ধুবেন না মেহেদিটা ঝেড়ে ফেলবেন এবং হালকা করে হাতে লোশন অথবা তেল দিয়ে নিলে আরও গাঢ় হবে এগুলো যখন দেখি দেখলে মনে হয় নিজে দিতে বসে যায় না খুব ইচ্ছে করে কিন্তু আমার কাছে একটু খারাপ লাগে যখন মেহেদিটা উঠে যায় তখন কি পচা লাগে দেখতে ওই দুই তিন দিন ভালো থাকে তারপরে আবার যা তাই হয়ে যায় আচ্ছা আমরা আবার ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে তোমার কাছে আবার ফিরছি দর্শক সময় হয়েছে খুব ছোট্ট একটি বিরতি নেবার বিরতির পরে ফিরছি সঙ্গে থাকবে আমার অনেক পারফিউমের কালেকশন এবং আমি যখন দিই না একটা দিই না দুইটা তিনটা একসাথে ঘুমিয়ে যাই দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আপনাদের সবার পছন্দের সৌন্দর্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সন্তুর সৌন্দর্য কথায় শান্তি আবার তোমার কাছে আমি চলে যাবো দশটা কোয়েশ্চেন নিয়ে এবং জাস্ট লাইফ স্টাইল নিয়ে তুমি কি করতে পছন্দ পছন্দ করো না না ইটস নট আ মানে বিসিএস সেগুলো আমার খুব পছন্দের এবং পারফিউম কালেক্ট করা শুরু করলাম কালেকশন এবং আমি যখন দিই না একটা দিই না দুইটা তিনটা মানে ওটার একটা অন্যরকম তুমি যেটা পরে আছো শান্তার কি চুল খোলা রাখতে ভালো লাগে নাকি বাদতে চুল বাদতে আমার খুব ইচ্ছে করে কিন্তু যদি সত্য বলি সেটা হচ্ছে খোলা রাখতে ভালো লাগে সুন্দর অনুসরণ করো আর কি আমার সুবর্ণ আপু কে অত্যন্ত পছন্দের বিকজ এই একটা মানুষ মানে যাকে দেখে আমার মনে হয়েছে যে সিম্পল একটা সুতি শাড়িও মানুষকে কতটা এলিগ্যান্ট লুক দিতে পারে স্বাস্থ্য সচেতনতায় কোন কাজটা তুমি ডেইলি করো জিমে যাওয়ার চেষ্টা করি রেগুলার সপ্তাহে চার থেকে পাঁচ দিন হ্যাঁ আর যেটা হয় আমি খাবারটা একটু মেনটেন করি এখন কার্বোহাইড্রেটটা তুলনামূলক কম খেয়ে চেষ্টা করি ভেজিটেবলস অ্যান্ড হচ্ছে ফ্রুটসটা বেশি খেতে পানিটা একটু মেপে খাওয়ার চেষ্টা করি কারণ আমি একটু কম পানি খেলেই আমার পিম্পলস হয় নর্মালি আমার স্কিনে পিম্পলস হয় না কিন্তু আমি পানি কম খেলে মাস্ট হবেই হাই হিলস নাকি ফ্ল্যাটস হাই হিলস বাট ইদানিং আমি প্রচুর ফ্ল্যাটস পড়ি লিপ কালার পছন্দ কি লিপ কালার একটু নুড মানে নুড অ্যান্ড পিঙ্ক কিভাবে করতে পারি পারবো আমরা একদমই ঘরোয়া খুব একটা পরিবর্তন যে আমার হয়েছে তা না ধরো আমি কথা এইভাবে বলি তো আমার ফ্রেন্ডরা সবসময় বলে যে আমি হচ্ছে বাসায় একদমই ঘরোয়া সিম্পল একটা টি শার্ট একটা হচ্ছে তোমার এটা পড়লাম রান্না বান্না করলাম চুলটা জাস্ট পনিটেল করে রাখলাম এরকম একটা ব্যাপার তবে আমি বাসায় চেষ্টা করি যতটা সম্ভব ফ্রেশ থাকার আর কি থ্যাংক ইউ সো মাচ তুমি আজকে আমার শোতে এসেছ আমার ভীষণ ভালো লেগেছে আমি তোমাকে হোপফুলি আবার পাবো তোমার যারা ভক্ত কুল আছে তাদের উদ্দেশ্যে তুমি যদি কিছু পাবো প্রথম যে প্রশ্নটা করেছিল যে আসলে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা কি সৌন্দর্য হচ্ছেন আপনি যেভাবে আসলে নিজেকে দেখতে ভালোবাসেন নিজেকে যেভাবে মানুষের কাছে প্রেজেন্ট করতে পছন্দ করেন আর সেটাকে আসলে চর্চা করতে হয় 
একদিনে চট করে কিন্তু একজন মানুষ ভেতর থেকে সুন্দর হতে পারে না নেগেটিভিটি থাকলে সেটাকে বাদ দিতে হবে পজিটিভিটিটাকে আমাদের উচিত অনেক বেশি চর্চা করা এবং আমি যেটা চেষ্টা করি কারো মধ্যে কোনো ভালো গুণ থাকলে সে আমার শত্রু হলেও আমি তার ভালো গুণটাকে নেওয়ার চেষ্টা করি এবং চিন্তা করি যে ওর মধ্যে আছে আমার মধ্যে কেন নাই বিকজ আই থিঙ্ক এই পজিটিভ এনার্জিগুলো কিছুটা হলেও আমাদেরকে খারাপ কাজ করা থেকে খারাপ চিন্তা থেকে বিরত রাখে সো আপনারা চেষ্টা করবেন পজিটিভ এনার্জি নিয়ে থাকার এবং এই পজিটিভিটি আপনার ফেসের মধ্যে অন্যরকম একটা গ্লো নিয়ে আসবে যে গ্লোটা আমাদের নিজেদের ভালো থাকার জন্য অনেক বেশি দরকার সো সবাই সেটা মেনটেন করবেন আশা করি এবং ভালো থাকবেন অনেক অনেক ভালোবাসা আমার পক্ষ থেকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ শান্তা থ্যাংক ইউ সো মাছ দর্শক প্রোগ্রাম শেষ করছি তবে তার আগে জেনে নেব কিছু ঘরোয়া টিপস ত্বককে সজীব রাখতে ঘরোয়া ফেস মাস্ক বেশ কার্যকর যেমন শশা ও ওটমিল ফেস মাস্ক একটি অথবা দুটি শশা খোসা সহ ব্লেন্ড করে নিতে হবে এর সঙ্গে আধা কাপ টক দই ও আধা কাপ ওটমেল ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে এরপর মুখে গলায় লাগিয়ে দিতে হবে অপেক্ষা করতে হবে অন্তত পনেরো মিনিট শুকিয়ে গেলে খুবই হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এটি মুখের অতিরিক্ত তেল দূর করে মুখের ত্বকের কোষগুলোকে সজীব করে দর্শক আমাদের লিখতে ইমেল করতে পারেন এস আন্ডার স্কোর কথা অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি এবং এস এম এস করতে এসকে লিখে আপনার নাম লিখে পাঠিয়ে দিন টু ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স এই নম্বরে বন্ধু সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন ভেতরে ও বাইরে আমি তানজিকা আমি নাগামী সান্তুর সৌন্দর্য কথা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি